Tansalitis. This is a very good thing. If you have a tansalitis, you can see the tansalitis. If you have a tansalitis, you can see the tansalitis. If you have a tansalitis, you can see the tansalitis. If you have a tansalitis, you can see the tansalitis. If you have a tansalitis, you can Doctor, I choose the Chalaman Chinna Pili like the tonsillitis to Badapatunda. As the tonsillitis and the endocosananda. Tonsillitis. Tonsils itis. Rendu Padalai. Tonsils ante, Manakikada, Gontuku Rendu Dikula. They would do protection cosum, Rakshana cosum. E tonsils and anti over Chinna, Chinna Ginja Karam Lonte. Chinna Putna Ponuncha, Manako. Protection. Okay, VIP the Kirki, okay, monthly the Kirko, Lekapothe, okay, Pedda, officer the Ravena Pudo, Gate to the Kara, Kapala, the Arlunter. Allo Matam Rakshana Kosum, Akadki, Evani, Alod Gakunda, permission Lekunda, Lopati Compier. Ada Vidanga, Manamutiskuni Aram, Kalsita Venetwanta Aram, Gavach, Nilu Gavachu, Adi Lopati Villa Kunda, they would do Manaki Chinat Vante, Rakshaka, Dalalo, E. Tansits. I protect Manan Rakshin Chadani Kunchan Vati. Uh, Rakshaka Dalal. Daniki e, Manam Pillalo Patekwaga, e translates a costa, Pedavala Gramala. Mm. My Pillal in the Kostundi, Pillalo Patne, e translates also. Karnam, Pillala Kichet twenty junk food. Yes. Pillala Kichet twenty, Vishapurita Padarta, Epudo prepared Jason at twenty, mm. chocolates, so, biscuits, so, uh, bakery items, if even our lemethante, our Nilovajes are Padarta low, mm. fungus, so, bacteria, virus, so, develop it. Mm. That is the same thing. Immediately, you can get an infection. 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 You can get an Kavati, Alantis Pathathi, Homeopathy Vaidandara, Munchi medicines. He infects Antaguda, Tagipo is asked for the Pariskara, Maya Kasamundi. As the transit such an inflammation, Walla, inflammation ante, Pokurum. As the gland and the fever could have soon. Fever was the one Lakshana Laveni. He cut a body lopati, Vishapuritum, virus, so bacteria settle in the immediately infection Body law changes of the fever of study, it went to the post of the mingle like a potu, taga like a potu number. Doctor Guru, ante, it's in a pillar of translators of them, which have not like a fever and a deco gavas. So, ante mm, infection one like a day, fever and a day. Infection one, body loco, virus to bacteria, virus of chinapu, automatic a fever of study. Cavati fever, rauda nigalacarno, food poisoning. Cavati valu antibiotics, a pain killer system, a homeopathilo, and she drug selection is each in a tete. Transit is complete without operation. Okay, so Gatham Lamiku Chapran Gudarindi, YouTube Lo, Mana, HMTV Lone in Live Loko, Chapran Jarindi. Sangari Dip, BHL Degara, Babuku, Transit is Sustan Jepte, Valumatusu, the Chi, Transit is operation is tissue. Tissue in the Rathem and Insurate Matusu into the other Anastasia. Anastasia Dosu, Takwa Gaudam Valla, Matanki, Abilavaniki, Brain Dead and Kodiga. Brain dead type of a transient operation that was India one week one month or what? I pits to start epilepsy, jerkings. And then pa ba ba nidra vanga ne body matto shake kaitha dikla. Iran jerkings hoste to body matto guto tadi. Harey idhen the ba ba lepte mano conscious koste mano lagi pote. Nidra lag vanga ne mano start kaitha. Idhen then doctor le ante the brain lo epilepsy adi tagadu ba anje pi. Endo mani doctor le katri 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 kalshi pa irvalo. Alci Pentarato, Pari program, Nadi HMT low, a brain summoned in general twenty program, Matana Puna, the Kerry Scotch. In Jewish Chapina, the translate his appreciation of Prince Arana. And Tapro, Apartina de Gara, he anesthesia doctors could not patients on MBS doctors, anesthesia, Yeshavan. 
వాళ్ళని అడిగిన ఇట్లా అనస్థీషియా ఎందుకు టెన్సిలైటిస్కు ఇట్లా చేసిన తర్వాత వచ్చింది ఈ జర్కింగ్ ఎందుకు వచ్చింది బ్రెయిన్ లోపల అంటే ఆయన చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ వాస్తవం అది పేషెంట్కి చెప్తేనేమో తిరగబడతారు కానీ ఈ మాకు చెప్పింది కాబట్టి అది అనస్థీష లోపం అనస్థీష తగ్గడం వల్ల బ్రెయిన్ డెడ్ అయింది హై డోస్ వల్లనో లేకపోతే డోస్ తగ్గితే కూడా కాన్షియస్కి వచ్చే వరకు అట్లయితే అంటే బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతుంది అని చెప్పాను ఆయన చెప్పేటువంటి సింటమ్ ఆధారంగా నేను ఆ పిల్లవానికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఇమ్మీడియట్గా నేను ఇచ్చినాక త్రీ డేస్ నుంచి జర్కింగ్ తగ్గింది ఇప్పటికి మూడు నెలలు అయిపోయింది బాబుకు జర్కింగ్ మొత్తం బంద్ అయిపోయింది నర్వస్ సిస్టమ్ మొత్తం బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయినప్పుడు మొత్తం ఎపిలెప్సీ ఫామ్ అయిపోయింది అనమాట ఆ నాక్టర్నల్ ఎపిలెప్సీ అంటారు దాన్ని అది నిద్రలో వస్తుంటుంది అనమాట నిద్రలో షేక్ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు కంప్లీట్ క్యూర్ అయిపోయింది బిఫోర్ ఉన్నది వీడియో నా దగ్గర ఆఫ్టర్ వీడియో రెండు కూడా నేను మీకు పంపిస్తా ప్రజలకు ఇంత అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ మరి న్యూరో హాస్పిటల్ అన్ని పెద్ద హాస్పిటల్ తిరిగిన తర్వాత డాక్టర్లు చెప్పిన విషయం ఏంటి ఇది ట్రీట్మెంట్ కాదు ఇది తగ్గదు పిల్లవాడు ఏదో యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు స్కూల్కి డుమ్మ కొట్టాలి అంటే స్కూల్ డుమ్మ కొట్టడానికి ఒకరోజు చేస్తాడు రోజు చేస్తాడా ఓదే ఒక పది నిమిషాలు చేస్తుండ వచ్చు అది కూడా నైట్ చేస్తాడా స్కూల్ డుమ్మ కొట్టాలంటే డే టైం చేస్తాడు స్కూల్కి పోనని చెప్పి కానీ నైట్ల పండుకున్నాక నిద్రలో పోయినాక ఇది చేస్తాడు ఇదంతటి తప్పుడు ప్రచారం తప్పుడు సలహాలు ఇచ్చడం నేను చెప్పిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తక్కువ చేస్తాను మొత్తం బాబు మంచిగా హ్యాపీగా అయిపోయాడు మంచి హెల్దీ బాబు అయిపోయాడు ఇంతవరకు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అవుతుంది సార్ మీరు మళ్ళీ ఇప్పటిదాకా రాలేదనే వీడియో తీసుకుంటా వాళ్ళది ఎంత అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ హోమియోపతిలో ఉన్నది ప్రజల్లో ఈ అవేర్నెస్ రావాలి ప్రజలకు అవేర్నెస్ రావడానికి కోసమే ఈ డే అండ్ నైట్ కష్టపడి హోమియోపతి వైద్య విధానాన్ని మనకు డాక్టర్ శ్యామ్ లాని మారు గారు జీవితమే త్యాగం చేసి మనకు అందించినటువంటి ఈ యొక్క వైద్య విధానాన్ని కుట్రతో కక్షతో ఈ ఇతర వైద్య విధానం పైకి ఇది వస్తే అది పడిపోతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అన్నీ కూడా డౌన్ అయిపోతాయి అవి పనికి రాకుండా పోతాయి అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క హోమియోపతి వైద్య విధానాన్ని ఇంత అద్భుతమైన వైద్యం ఉన్నప్పటికీ దీన్ని తొక్కేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వైద్య విధానాన్ని ప్రజలు కళ్ళ ముంగటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు చూపించి హోమియోపతిలో అవేర్నెస్ రావాలన్నదే నా లక్ష్యంగా ముందుకు రావడం జరుగుతుంది ఈ ట్రాన్స్లేటీస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చిన్నపిల్లలు అయితే ఎవరైతే వచ్చినప్పుడు సో వాళ్ళ వాళ్ళని సర్జరీ లేకుండా తగ్గిస్తారు సో ఈ ఈ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఎంత వన్ మంత్ లో తగ్గొచ్చు ఆ పిల్లవానికి ఇచ్చిన నాక్టర్ జర్కింగ్ అది ఇయర్స్ టూకు దగ్గర పట్టింది అంత పెద్ద సమస్య అయినా విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ లో నాకు మా పాపకు బాబుకు షేకింగ్ తగ్గింది సార్ వన్ మంత్ అయిపోయింది టూ మంత్స్ అయిపోయింది ఇప్పటికి జర్కింగ్స్ రావట్లేదు మంచి నిద్రపోతున్నాడు అన్నారు మరి ఇయర్స్ తో పట్టలే కదా ఇచ్చినాక హోమియోపతిలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మార్పు కనిపించాలి వన్ వీక్ వన్ మంత్ మాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ ఎంత పెద్ద క్రానిక్ వాళ్ళు కరెక్ట్ వాడితే విత్ ఇన్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో కూడా తగ్గిపోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఆహారం అలవాట్లు ఏ విధంగా ఉండాలంటే పిల్లలకి ఇచ్చే ఆహారం అంతా కూడా ఎప్పుడు నీట్ గా శుభ్రంగా ఎప్పటికప్పుడు హైజినిక్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు కూడా నిల్వ ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వద్దు ఏ పిల్లలు అందులో ముఖ్యంగా పిల్లల లోపల చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా మంచి శుభ్రమైన ఆహారం నైజనిక్గా చేసి పేరెంట్స్ ఏదో వాళ్ళ టైం పాస్ కోసము లేకపోతే పిల్లలకి ఏడుస్తురని చెప్పు లేక మారం చేస్తురని చెప్పి ఆ చాక్లెట్లు బిస్కెట్ పాకెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇట్లా గోనిస్తారు వాటి వల్లనే మనం పిల్లలకు రోగాలు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది అలాంటి వస్తువులు ఎప్పుడో చేసి పెట్టినటువంటి ప్రిజర్వేటివ్ ఐటమ్స్ ఇవ్వకుండా మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయండి లేకపోతే బయట కూడా మీ కళ్ళ ముందు ఈ రోజే ప్రిపేర్ చేసిన వస్తువు అని చెప్పి తెలిస్తే అలాంటి వస్తువు తీసుకుపోయి పిల్లలకు దింపాను కానీ ఎప్పుడో స్టాక్ చేసి పెట్టి ఆరు నెలల కింద ప్యాక్ చేసి పెట్టిన వస్తువు తీసుకపోతే ఆ ప్యాకింగ్లో ఉన్న వస్తువు అంతా కూడా చెడిపోయి ఫంగస్ ఫామ్ అయ్యి బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయ్యి ఉంటుంది అది మన కంటికి కనిపించదు మైక్రోస్కోప్లో పెడితే కనిపిస్తుంది అమ్మో ఇంత విషయం మేము ఇస్తున్నాం అని మేము ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి అలాంటి విషపూరిత పదార్థాలు ఇవ్వకుండా ఎప్పటిదప్పుడు ఫ్రెష్ ఐటమ్స్ ఇస్తే పిల్లల లోపల ఈ టాన్సిలైటీస్ కానీ ఈ ఫీవర్స్ కానీ ఇంకా చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే గ్యాస్టైటీస్ కూడా వస్తుంటుంది ఈ ఫుడ్ తినడం వల్లనే పొట్ట కూడా పేగుల సెక్షన్ కూడా మొత్తం చెడిపోయి పూసి పేగు మోషన్స్ పొట్ట రావడము లేకపోతే రోజు మోషన్స్ నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు పోవడం ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ వస్తుంటాయి ఇలాంటి విషపూరిత పదార్థాల వల్ల పిల్లలకు హెల్దీ ఫుడ్ హెల్దీ మంచి హైజినిక్ వాటర్ ఇచ్చినట్టయితే పిల్లలకు ఇలాంటి సమస్యలు రావు డాక్టర్
ఈ అలవాట్ల వల్లనే వచ్చేటువంటి సమస్య ఎక్కువగా ఈ డయాబెటీస్ అనేది రెండు రకాలు డయాబెటీస్ మెలేటస్ డయాబెటీస్ ఇన్స్పిడస్ టైప్ వన్ టైప్ టూ అంటే అయితే ఈ డయాబెటీస్ అనేది మన బాడీలో ఇండోక్రేన్స్లో ప్యాంక్రియేట్స్ అనేది ఒక గ్లాండ్ ఈ ప్యాంక్రియేటి గ్లాండు ఇలా ఉండేటువంటి బీటా సెల్స్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటాయి ఈ ఇన్సులిన్ అనేది మనం తీసుకునే ఆహారంలో షుగర్ లెవెల్ను కంట్రోల్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ అనేది ఓన్లీ ప్యాంక్రియాటిక్ గ్లాండ్కి ఉంది ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ గ్లాండ్ యొక్క బీటా సెల్స్ పనిచేయకపోవడం వల్ల అది ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గడం వల్ల ఈ షుగర్ కంట్రోల్ అనేది తగ్గిపో చేయకపోవడం వల్ల బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్ పెరిగిపోయి మనకు వేరే కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్రజలు అల్లోపతి వైద్య విధానంకే అలవాటు పడిపోయారు అల్లోపతి డాక్టర్లు ఏది చెప్తే అదే వింటున్నారు ఎందుకంటే ఇతర సిస్టమ్ హోమియోపతి వైద్య విధానం పైన ప్రచారం లేదు అవగాహన లేదు దీని మీద సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి ఆ డాక్టర్లు ఏం చెప్తే అది ఆ డాక్టర్లు దీనికి ట్రీట్మెంటే లేదు లైఫ్ లాంగ్ మందులు మింగుమని చెప్తున్నారు మరి ఏ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం అల్లోపతిలో లేదు ఏ వ్యాధన్నా పూర్తిగా తగ్గుతుందంటే లేదు ఒక్కసారి ఏదైనా వ్యాధి వచ్చిందంటే దీనికి లైఫ్ లాంగ్ దానికి ట్వంటీ టాబ్లెట్స్ వాడుతూనే ఉన్నారు గతం నుంచి కూడా డయాబెటీస్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ బీపీ వస్తే బతికిన రోజులు బీపీ టాబ్లెట్స్ మింగుమంటారు థైరాయిడ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ వస్తే లైఫ్ లాంగ్ లేకపోతే బ్రాంకైటిస్ వస్తే దానికి శాశ్వత పరిష్కారం లేదు చిన్న పిల్లల్లో వచ్చి నొమోనియాకు వస్తే నొమోనియాకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఇచ్చి అలసిపోయిన తర్వాత ఇక పిల్లవాడు ఇరవై ఏళ్ళ వయసు వచ్చే వరకు తగ్గదు ఇట్లాగే కంటిన్యూ చేయమంటారు ఇట్లా మందులు వాడి వాడి బాడీలో ఈ యూత్ లోపల వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే అల్లోపతి మందులు ఓవర్ డోస్ వాడి బాడీలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ లేకుండా బలహీనంగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా హోమియోపతి మీద ఈ గవర్నమెంట్ బాగా ప్రచారం చేయాలి హోమియోపతి వైద్యంలో అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంది అనేది మనం ఎంతో లోతుగా చదవడం వల్ల దీనిపైన ఎప్పుడు నిరంతర కృషి చేయడం వల్ల దీన్ని సాధించడం జరిగింది హోమియోపతిలో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ షుగర్కు ట్రీట్మెంట్ ఉందా అంటే లేదని చెప్పి వాళ్ళు అంటారు నేను ఉన్నదంట పబ్లిక్ ఎట్ నమ్ముతారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రచారం చేసి లేదని చెప్పి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు డయాబెటీస్ వాళ్ళు మనకు టైం ఇవ్వరు కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక సోరియాసిస్ ఉన్నది సోరియాసిస్ అనే చర్మ వ్యాధికి దాంట్లో శాశ్వతంగా ట్రీట్మెంట్ లేదు లైఫ్ లాంగ్ వాడమని చెప్పిరు జనాలు అవి ఆ పూతలు ఎక్సలుగా స్టెరాయిడ్స్ పూసుకుంటూ బాధపడుకుంటూ కాలం కలిపిరు ఇప్పుడు హోమియోపతిలో మేము ఇచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో తగ్గిస్తున్నామా లేదా ప్రపంచ స్థాయిలో ఎక్కడ లేనటువంటి సోరియాస్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు హోమియోపతిలో మన ఈశ్వర పంపతిలో సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది అదేవిధంగా షుగర్కు డయాబెటీస్ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉంది అందులో ఉన్నదంత ప్యాంక్రియాటిక్ గ్రాండ్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ కోల్పోవడం వల్లనే ఈ సమస్య వస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ మన ఈ మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఆ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ను ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్యాంక్రియాస్ గ్లాండ్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు ఎంతోమంది నా దగ్గర తగ్గిన వాళ్ళ డయాబెటీస్ ఘోరంగా బలహీనంగా నడవలేని పొజిషన్లో ఉన్నాం సార్ మేము ఏదో బాడీ ఉన్నదంటే ఉన్నది ప్రాణం లేనట్టు అనిపిస్తుంది నడుస్తుంది గాడి పోస్తే కొట్టుకపోయి కింద పడిపోతామా అంత బలహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ డయాబెటీస్ మందులు మింగుతూ ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ మందులు వాడిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వన్ మంత్ లో చెప్తారు సార్ నాకు ఇప్పుడు బాడీలో స్టామినా వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది స్ట్రెంత్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు బాగుందని ఫీలింగ్ ఎంతో మంది పాడుతూ ఉన్నారు తర్వాత తగ్గిన వాళ్ళు కూడా టెస్ట్ చేసుకొని రిపోర్ట్ నార్మల్ వచ్చి తగ్గింది సార్ అని చెప్పిన చాలా మంది వచ్చారు కాబట్టి హోమియోపతిలో దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం డయాబెటీస్ క్యూర్ చేయొచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ఒక ప్యాంక్రియాటైటిస్ గ్లాండ్ ప్యాంక్రియాటైటిస్తో వచ్చిన ఒక పేషెంట్ హైదరాబాద్లో ఫేమస్ పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో కూడా కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న ప్యాంక్రియాటైటిస్ తగ్గలేదు ప్యాంక్రియాటైటిస్ ఆ నీళ్ళు తాగిన అసలు తినడమే లేదు జ్యూస్ తాగిన వామిటింగ్స్ నీళ్ళు తాగిన వామిటింగ్ అంటే మనిషి మొత్తం శుష్కించిపోయాడు ఆహారం లేక అలాంటి వ్యక్తి నా దగ్గరికి రావడం జరిగింది నేను ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన విత్ ఇన్ వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో వామిటింగ్స్ కంట్రోల్ అయింది ఫుడ్ తింటుండు జ్యూస్ తాగిండు తర్వాత మెల్ల మెల్లగా ఫుడ్ తింటుండు ఇప్పటికీ ఎయిట్ మంత్స్ అయింది ఇప్పటికీ ఎలాంటి సమస్య లేకుండా మంచిగా తింటున్నా సార్ వామిటింగ్స్ లేదంటారు మరి ఇంత క్రానిక్ ప్యాంక్రియాటైటీసే అద్భుతంగా దాని ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గి అది నార్మల్ ఫంక్షన్ అయితే చేసినప్పుడు ఇదే ప్యాంక్రియాటి ప్యాంక్రియాటిస్ ప్రాబ్లం వల్లనే
కానీ పేషెంట్స్ పబ్లిక్ అల్లోపతి డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా అల్లోపతి మందులు బతికిన అది విడుగుతూనే ఉన్నారు కానీ హోమియోపతి డాక్టర్లకు టైం ఇచ్చినట్టయితే మీరు ఫాలోఅప్ కరెక్ట్గా ఒక ఆరు నెలల మూడు నెలలో వాడినట్టయితే డయాబెటీస్ పర్మనెంట్గా హోమియోపతిలో క్యూర్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు డయాబెటీస్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు మరి టైప్ వన్ టైప్ టూ అని చెప్పారు కదా మరి రెండు డయాబెటీస్ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ కూడా తగ్గుతుంది అంటారా రెండు తగ్గుతాయి రెండు తగ్గుతాయి ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ అది క్రానిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్గా అవుతుంది మీ ఇన్సులిన్ స్టేజ్లో ఈ యొక్క ట్యాబ్లెట్స్తోనే వాళ్ళ కల్లోపతిలో కంట్రోల్ చేస్తారు అంతే కానీ మేము ఇచ్చే మెడిసిన్లో ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే అల్లోపతి మెడిసిన్ వాడుతూ ట్యాబ్లెట్స్ కొన్ని రోజుల వరకు సపోర్ట్ తీస్తూ ఈ హోమియోపతి వాడినట్టయితే హోమియోపతికి మెడిసిన్స్ పోయి అక్కడ ప్యాంక్రియాటిక్ గ్లాండ్ను యాక్టివేట్ చేసి అది బీటా సెల్స్ మళ్ళీ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ చేసి స్టార్ట్ చేసినందుకు ఒక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ పడుతుంది కానీ వన్ ఇయర్ వాడింది ఎందుకంటే జీవితాంతం వాడిన దానికంటే వన్ ఇయర్ కష్టపడితే శాశ్వత పరిష్కారం ఉంది కాబట్టి ఈ డయాబెటీస్ అనేది హోమియోపతి వైద్యం ద్వారా శాశ్వతంగా తగ్గించే అవకాశం ఉంది ఓకే మరి డాక్టర్ గారు డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పాటించవలసిన ఆహార నియమాలు అంటే ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ లెవెల్ బ్లడ్ పెరిగిపోతుంది దానివల్ల మనకు టిష్యూలో ఈ రీనల్లు ఎక్కువ బ్లడ్ షుగర్ పెరిగినప్పుడు డయాబెటీస్ నెఫ్రోపతి అంటే ఐస్ మీద ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు డయాబెటీస్ నెఫ్రోపతి వస్తుంది లేకుంటే కిడ్నీస్ మీద డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఫిల్టర్ సెక్షన్లో డ్యామేజ్ అయినప్పుడు నెఫ్రోన్స్ డ్యామ్ అయితే డయాబెటీస్ నెఫ్రోపతి ఇట్లా మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి మనం గ్లూకోజ్ లెవెల్ బాడీలో పెరగద్దు అనుకుంటే ఈ ఒక రైస్ తగ్గించి మంచి లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటూ ఈ యొక్క చపాతీ కానీ రొట్టె కానీ జొన్న రొట్టె తినడం వల్ల మనం ఆ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ను అంటే షుగర్ కంటెంట్స్ వస్తువులు తగ్గించి మనం ఈ యొక్క రొట్టె చపాతీ తిన్నట్టయితే మనిషికి అవి వాడుతూ మనం హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడినట్టయితే బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసి బాడీలో ఈ షుగర్ పర్మనెంట్గా ఎక్కువ చేసే సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్నది తగ్గిన వాళ్ళకి కూడా నేను నా యొక్క ఇప్పుడు నేను చెప్పడం దానికంటే ప్రజల్లో చెప్పడం నేను వాటిలు వినడానికంటే నేను ఏదైతే తగ్గించినో ఆ తగ్గించిందన్నీ కూడా నేను నా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది డాక్టర్ డిఆర్ డాట్ బస్వానందం దండేపని మీరు యూట్యూబ్లో మీరు సెర్చ్ చేయండి అద్భుతమైన రిజల్ట్ ప్రజలు చెప్పినటువంటి విషయాలు వినండి హోమియోపతిలో ఈ డయాబెటీస్ పర్మనెంట్గా క్యూర్ చేయొచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు మరి ఈ డయాబెటీస్ అనేది మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఎంత కాలంలో తగ్గిస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బట్టి ఉంటుంది కొంతమందికి సిక్స్ మంత్స్లో మంచిగా ఉన్నాం సార్ వన్ మంత్ వాడిన తర్వాతనే మన బెటర్ ఫీలింగ్ ఉంది బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ చేపిస్తే నాకు నార్మల్కి వచ్చింది అన్న అన్న కొన్ని రోజులు నేను వాడిపిస్తా త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కొంతమందికి బాగా డ్యామేజ్ ఉండి బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి వన్ ఇయర్ కూడా పట్టవచ్చు కాబట్టి అది ఒక వాళ్ళ బాడీ యొక్క రెసిస్టెన్స్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ మొత్తానికి కంప్లీట్గా వాష్అట్ చేయొచ్చు కంప్లీట్ క్యూర్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు హోమియోపతి వైద్య విధానం ద్వారా అంటే ఇది శాశ్వత పరిష్కారం అది కూడా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చాలా చక్కగా వివరించారు డాక్టర్ గారు ధన్యవాదాలు ఇక మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పక సబ్